हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकॉर्डिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टूडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज में कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज के वीडियो हम डिस्कस करते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आती हैं वो प्रॉपर्टीज तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे तो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री प्रॉपर्टीज द फर्स्ट वन इज If L1 and L2 are two regular language, अगर L1 वन और एल टू दो रेगुलर लैंग्वेज आपको दे रखी हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करने को आ सकती है दट प्रूफ दैट एल वन यूनियन एल टू इज रेगुलर लैंग्वेज कि दोनों लैंग्वेज का अगर हम यूनियन करते हैं तो वो भी क्या होगा रेगुलर लैंग्वेज होगा ठीक है इसी तरीके से दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है इसके जिसको प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि अगर L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं देन L1 वन डॉट एल टू इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज तो उनका कंकटेनेशन जो होगा वो भी क्या होगा रेगुलर लैंग्वेज होगा इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करने को आ सकती है कि अगर एल और एल आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस देन एल स्टार इज ऑल्सो ए रेगुलर लैंग्वेज तो उसका जो क्लीन स्टार क्लोजर होगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगा ठीक है तो वन बाई वन हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है और फिर देखेंगे करस्पॉन्डिंगली उसको प्रूफ कैसे किया जाता है तो सबसे पहले हम यूनियन प्रॉपर्टी को लेते हैं पहली वाली को इफ एल वन एंड एल टू आर टू रेगुलर लैंग्वेज आपको एल वन और एल टू क्या दे रखे हैं टू रेगुलर लैंग्वेज दे रखी हैं ठीक है अब अगर दो रेगुलर लैंग्वेज आपको दे रखी हैं तो हमें पता है कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज होती हैं हर लैंग्वेज के लिए क्या एग्जिस्ट करता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है भाई अगर L1 वन एल दो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो डेफिनेटली उनको हम क्या कर सकते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है उनका रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है तो L1 वन एल जो दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा और वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होंगे एल लैंग्वेज के लिए आर होगा और एल लैंग्वेज के लिए आर होगा ठीक है तो लैंग्वेज फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन आर वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है एल वन को और जो रेगुलर एक्सप्रेशन टू है आर टू वो किस किस की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एल टू की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो आर वन और आर टू की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी एल वन और आर टू होगी ठीक है अब आते हैं कि यूनियन उनका रेगुलर क्यों होगा अगर हम दोनों लैंग्वेज का यूनियन करते हैं तो वो क्यों आपका माना जाता है कि वो भी रेगुलर होगा उसके पीछे रीज़न है रेगुलर एक्सप्रेशन की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन की जो पहली बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है बाय डेफिनेशन कि अगर R1 R2 ये जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो R1 वन प्लस आर भी क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ये बाय डेफिनेशन रेगुलर एक्सप्रेशन में दे रखा होता है ठीक है उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं कि R1, R2 आपके दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका प्लस प्लस का मतलब उनका यूनियन वो भी क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ठीक है तो जब उनका प्लस भी रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होगा करस्पॉन्डिंगली L1 वन प्लस एल भी आपका रेगुलर लैंग्वेज होगा भाई R1 वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है L1 की रेगुलर एक्सप्रेशन को आर टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एल के रेगुलर एक्सप्रेशन को और जब आर वन प्लस आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है R1 वन प्लस आर रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के रेगुलर एक्सप्रेशन के यूनियन को यानी कि प्लस को प्लस को इसका मतलब यूनियन दोनों का ठीक है तो जो R1 वन प्लस आर आपका भी रेगुलर है इसका मतलब क्या है कि L1 वन प्लस एल भी आपका क्या होगा रेगुलर होगा यानी प्लस का मतलब L1 वन यूनियन एल भी आपका रेगुलर होगा ठीक है तो सिंपल अगर हम इसको समराइज करें तो हमें ये पता है कि लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंगली रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2 हैं और R1 वन प्लस आर क्योंकि ये आपका रेगुलर होता है इसलिए N1 वन प्लस एल भी रेगुलर होगा और L1 वन प्लस एल को हम L1 वन यूनियन एल भी लिख सकते हैं बिल्कुल सेम फंडा हमें यूज़ करना है जब हमें L1 वन डॉट एल को रेगुलर प्रूफ करना होगा उसमें भी हम क्या करेंगे क्या कहेंगे कि आर वन डॉट आर डेफिनेशन हमें पता है क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन होता है R1 वन डॉट आर अगर आप देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की जहाँ पर बेसिक डेफिनेशन दे रखी होती हैं वहाँ दे रखा होता है कि अगर R1 R2 दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो उनका जो डॉट होगा यानी कि कंकेटेशन होगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो जब R1 वन डॉट आर अपने आप में एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो करस्पॉन्डिंगली जो एल वन डॉट एल लैंग्वेज होगी वो भी क्या होगी रेगुलर एक्स आपकी लैंग्वेज होगी ठीक है तो उसी करस्पॉन्डिंगली एल वन डॉट एल टू भी रेगुलर लैंग्वेज है 
तो अलग से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम क्या देख रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को देख रहे हैं अगर करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें सेम प्रॉपर्टी मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज में जब उनको लिखा जाएगा तब भी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी रेगुलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगी तीसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम तरीके से है कि अगर आपका L1 वन एल टू दो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो L1 वन स्टार भी रेगुलर होगा ठीक है अब हमें बाय डेफिनेशन जो प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं किसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की उसमें मैं दे रखा होता है कि अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 वन स्टार भी क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ठीक है तो इसी चीज को हम देख लेते हैं कि अगर आर वन स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है करस्पॉन्डिंगली एल वन स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो अगर आपको प्रूफ करने को आता है चाहे यूनियन आए चाहे कंकटनेशन आए चाहे आपका स्टार क्लीन स्टार क्लोजर आए तीनों में आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या उनके करस्पॉन्डिंगली रेगुलर एक्सप्रेशन जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें सेम प्रॉपर्टी है अगर सेम प्रॉपर्टी है तो हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंगली उनकी जो रेगुलर लैंग्वेज होगी वो भी उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी ठीक है तो ये तो मैं सीधी सीधी चीज़ें पता लग गई लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता जैसे अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर लैंग्वेज होगा इसको कैसे प्रूफ करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है तीन के लिए तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रूफ कर लिया ठीक है चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में क्योंकि बेसिक डेफिनेशन नहीं दे रखी होती है तो हम क्या करेंगे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे क्या कि अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वो भी क्या होगा रेगुलर लैंग्वेज होगा किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है रेगुलर होता है क्यों उसको समझने के लिए हमें डी एफ एंडीएफए जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको पता होना चाहिए क्या देखिए एक चीज़ हमें पता है कि अगर हमारी एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो हमें ये पता है कि आर उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ठीक है लेकिन हमें साथ में ये भी पता है कि अगर लैंग्वेज रेगुलर है एल तो डेफिनेटली उसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा भाई फाइनाइट ऑटोमेटा चाहे वो डी हो चाहे वो एन हो वो किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए एग्जिस्ट करते हैं तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंगली उसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा एक फाइनाइट ऑटोमेटा वो चाहे डी हो वो चाहे एन हो तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा जिसको मैंने कहा एम ठीक है और मैंने उसको एक जनरल वे में रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि उसमें एक इनिशियल स्टेट होगी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी और साथ में फाइनल स्टेट होगी क्यू एफ सो दिस इज द फाइनल ऑटोमेटा एम फॉर द लैंग्वेज एल एल लैंग्वेज है उसके लिए मुझे पता है फाइनल ऑटोमेटा जिसको मैं डी एफ या एन डी एफ कह सकता हूँ वो एग्जिस्ट करेगा और उसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ ठीक है अब जब आपने फाइनल ऑटोमेटा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए मैं इस इन स्टेट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दूँ यानी जो भी मेरे को नॉन फाइनल स्टेट दे रखी हैं उनको तो मैं फाइनल कर दूं और जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल कर दूं यानी हर स्टेट्स का कॉम्प्लीमेंट कर दूं ठीक है तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये आपकी क्या है ये आपकी नॉन फाइनल स्टेट है ये तो होगी फाइनल स्टेट में कन्वर्ट और जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट होंगी वो सारी किस में हो जाएंगी नॉन फाइनल में भाई कॉम्प्लीमेंट ही तो किया है मैंने जो यहाँ दे रखा था इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो नॉन फाइनल फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी और जो भी फाइनल स्टेट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी नॉन फाइनल में लेकिन स्टिल इट इज ए फाइनाइट ऑटोमेटा अब भी ये क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा है डी एफ ए एन डी एफ ए ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं रहेगा नो इट इज स्टिल ए फाइनाइट ऑटोमेटा चाहे वो डी एफ ए हो चाहे वो एन एफ ए हो सिर्फ स्टेट का कॉम्प्लीमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो फिर भी क्या रहेगा फाइनट ऑटोमेटा रहेगा ठीक है तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा अगर ये एम से रिप्रेजेंट किया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने किससे रिप्रेजेंट किया एम टेस्ट से ठीक है तो अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी फाइनट ऑटोमेटा का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तब भी वो क्या है फाइनट ऑटोमेटा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंग्वेज एल है जब इसका कॉम्प्लीमेंट मैं लूँगा तो वो भी क्या रहेगी वो भी रेगुलरली ही रहेगी ठीक है भाई लैंग्वेज किससे बिलोंग करती है फाइनाइट ऑटोमेटा से 
अगर फाइनल ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट लेने पर भी वो फाइनल ऑटोमेटा आ रहा है इसका मतलब करस्पॉन्डिंगली लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेने पर भी वो क्या आएगी लैंग्वेज ही आएगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है कि नाउ इफ वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम देन ऑन नॉन फाइनल स्टेट विल बिकम फाइनल स्टेट एंड ऑल फाइनल स्टेट विल बिकम नॉन फाइनल स्टेट ठीक है एंड स्टिल इट इज ए फाइनल ऑटोमेटा अब भी ये क्या आ रहा है फाइनल ऑटोमेटा आ रहा है सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल डैश इज ऑल्सो द रेगुलर लैंग्वेज क्योंकि सभी एक दूसरे से बिलोंग करती हैं अगर कोई प्रॉपर्टी रेगुलर एक्सप्रेशन में है तो वो रेगुलर लैंग्वेज में भी होगी अगर कोई प्रॉपर्टीज फाइनट ऑटोमेटा में है चाहे वो डी एफ एंड डी एफ ए में हो तो वो करस्पॉन्डिंगली रेगुलर लैंग्वेज में भी एग्जिस्ट करेगी बिकॉज रेगुलर लैंग्वेज हो रेगुलर ग्रामर हो रेगुलर एक्सप्रेशन हो ठीक है या डी एफ ए एंड डी एफ ए हो ऑल आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रजेंटेशन ठीक है रेगुलर लैंग्वेज कि जब हम लैंग्वेज देखते हैं ठीक है तो वो एक लैंग्वेज की फॉर्म में आ जाता है स्ट्रिंग्स की फॉर्म में जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है जब हम ट्रांजिशन डायग्राम ट्रांजिशन ग्राफ में जाते हैं तो फाइंड ऑटोमेटा बन जाता है डी एफ एंड डी एफ ठीक है तो एक ही चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट वे में रिप्रजेंटेशन है या हम रेगुलर ग्रामर में भी रिप्रजेंट कर सकते हैं ठीक है तो ऑल आर कह सकते हैं एक दूसरे के वो क्या हैं सिमिलियर फॉर्म ही है लेकिन वो डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं हर किसी में रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर डी एफ एंड डी एफ ए और रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल आर सेम बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है डिफरेंट है ठीक है तो हम एक को प्रूफ करने के लिए दूसरे की ऑटोमेटिकली हेल्प ले सकते हैं तो आज के वीडियो में हमने फोर प्रॉपर्टीज को क्लोजर जो प्रॉपर्टी है रेगुलर लैंग्वेज को उनको डिस्कस किया कि अगर एग्जाम में वो प्रूफ करने के लिए आती हैं किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे ठीक है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच